पिछले क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन तक सीखे थे अब इस क्लास में हम लोग सीखेंगे द स्मॉलेस्ट लिस्ट स्मॉलेस्ट को ही हम लोग कहेंगे लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन अब देखिए यह आपका सिंबल है लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन का या स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का एक बार पुनः देख लीजिए यह आपका सिंबल है लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन का अब इसका डिफिनीसन कहता है कि इस सिंबल के अंदर यदि कोई इंटीजर है तो वह ज्यू का त्यू बाहर निकलेगा यदि इंटीजर है तो वह ज्यू का त्यू बाहर निकलेगा यदि इंटीजर नहीं है तो निकलेगा इंटीजर जस्ट उससे बड़ा जस्ट उससे बड़ा पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन तो उसमें इंटीजर में इंटीजर निकलता था और इंटीजर नहीं है तो जस्ट छोटा निकलता था तो ग्रेटेस्ट था तो छोटा निकलता था या स्मॉलेस्ट है तो उससे बड़ा निकलेगा तो इस बात को हम लोग पुनः समझे कि इस सिंबल के अंदर यदि कोई इंटीजर है तो ज्यू का त्यू बाहर निकलेगा इंटीजर नहीं है इंटीजर जब नहीं है तो यह निकलेगा इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन एक्स जस्ट ग्रेटर देन एक्स स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन तो चलिए द फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर या एफ ये मैपिंग फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन और इसी को दूसरे ढंग से ऐसे कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन यह इसका डिफिनीसन कहा कि यह एक्स यदि इंटीजर है तो जय का त्यव निकलेगा वेन एक्स वी एन इंटीजर इंटीजर है तो जय का त्यव निकलेगा यदि इंटीजर नहीं है तो निकलेगा इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन एक्स जो है उसे से जस्ट बड़ा निकलेगा वेन एक्स वी नॉट एन इंटीजर तो अब चलिए अब इस पर एग्जाम्पल देख लें तो यह इंटीजर है तो जय का त्यव निकला इंटीजर है 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 जय का त्यव निकला इंटीजर नहीं है तो जस्ट इससे से बड़ा तो 1.3 से जस्ट बड़ा क्या होगा आपका 2 होगा जिनको समझ में आया अच्छा बात है नहीं समझ में आया वही नंबर लाइन देखे वो प्लस इन्फिनिटी और इन माइनस इन्फिनिटी बीच में आपका जीरो हो गया ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया ये फोर हो गया और ये माइनस वन हो गया ये माइनस टू हो गया ये माइनस थ्री हो गया जब बड़ा नहीं बड़ा तो दाहिने की ओर बढ़ेंगे तो बड़ा आएगा बाएँ की ओर बढ़ेंगे तो छोटा आएगा तो वन पॉइंट तो वन पॉइंट आया तो वन से जस्ट बड़ा तो टू हो गया 2.3 पॉइंट थ्री तो टू पॉइंट थ्री यहाँ आया इससे जस्ट बड़ा तो थ्री हो गया अब टू पूर्णांक वन बाई टू तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा टू पूर्णांक टू पॉइंट फाइव तो इससे जस्ट बड़ा तो थ्री हो गया पाई तीन दशमलव एक चार छः थ्री पॉइंट वन फोर सिक्स तो थ्री पॉइंट वन फोर सिक्स से बड़ा इंटीजर क्या होगा फोर माइनस वन पॉइंट टू तो चलिए माइनस वन पॉइंट टू तो माइनस वन पॉइंट टू यहाँ आएगा इससे बड़ा तो बड़ा निकालना है तो राइट की ओर जाना है छोटा निकालना रहता था लेफ्ट की ओर आते तो इससे जस्ट बड़ा तो 1.2 से जस्ट बड़ा ये आपका हो गया माइनस वन माइनस थ्री पॉइंट सेवन तो माइनस थ्री पॉइंट सेवन से जस्ट बड़ा इंटीजर तो माइनस थ्री हो गया माइनस जीरो पॉइंट वन एट माइनस जीरो पॉइंट एट तो माइनस जीरो पॉइंट एट से जस्ट बड़ा इंटीजर तो जीरो आ गया अब चलिए इसका डोमेन और रेंज समझे तो हम लोग जानते हैं कि जो फंक्शन जिस मान को एक्सेप्ट करता है या जिस मान के लिए फंक्शन डिफाइंड है वह उसका डोमेन कहलाता है और जो रिजल्ट देता है वह उसका रेंज कहलाता है ऐसे भी यहाँ जो मैपिंग है रियल टू रियल है तो आप समझ गए कि इसका डोमेन रियल नंबर होगा तो डोमेन ऑफ एफ आर हो गया और जो भी इसका आंसर आ रहा है मतलब रिजल्ट जो भी आ रहा है वह आपका सेट ऑफ इंटीजर आ रहा है तो रेंज ऑफ एफ हो गया जेड और आई सेट ऑफ इंटीजर को जेड और आई से इंडिकेट करते हैं नेक्स्ट हम लोग समझे यह है आपका द फ्रैक्शनल फंक्शन द फ्रैक्शनल फंक्शन इस सिंबल को हम लोग कहेंगे इस सिंबल को कहेंगे फ्रैक्शनल फंक्शन फ्रैक्शनल फंक्शन का डिफिनीसन कहता है फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल फंक्शन x तो यह होगा आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और इसको हम लोग इस इस बात को हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इसका डिफिनीसन हुआ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x तो लेट अब डिफिनीसन सुनिए लेट एफ एक्स बी ए मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू री एफ एक्स बी ए मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर f दैट इज f इज ए मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर यहाँ f ही होना चाहिए एफ एक्स ठीक नहीं है 
let f is a mapping from r to r such that f x is equal to x minus greatest integral function x और इसी बात को हम लोग कहेंगे फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल फंक्शन और इस बात को हम लोग इंडिकेट करेंगे मिडिल ब्रैकेट में एक्स से और मिडिल ब्रैकेट में एक्स है इसको हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल सीखेंगे अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू तो यह इस डिफिनीशन से एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स तो टू पॉइंट थ्री फाइव माइनस टू पॉइंट थ्री फाइव अब टू पॉइंट थ्री फाइव तो इस आप जानते हैं कि इससे बाहर क्या निकलेगा टू निकलेगा अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिए जीरो पॉइंट थ्री फाइव आ गया अब चलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सिक्स यहाँ तो सिक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन सिक्स तो आप जानते हैं इंटीजियर जो का तो निकलता है तो सिक्स माइनस सिक्स जीरो आ गया अब चलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस सेवन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस सेवन तो माइनस सेवन माइनस माइनस सेवन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन तो यह बाहर माइनस सेवन निकलेगा तो माइनस सेवन प्लस सेवन तो क्या हो गया जीरो अब चलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव तो माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव अब यह जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में क्या होता है यदि इंटीजर है तो ज्यों का त्यों निकलता है इंटीजर नहीं है तो निकलेगा इंटीजर ही जस्ट उससे छोटा तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो गया आपका माइनस वन आ गया तो यह आपका हो गया प्लस वन वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव अब देखिए जैसे यहाँ देखिए आप यह आपका जीरो हो गया ये आपका वन हो गया ये टू हो गया थ्री हो गया यानी प्लस इन्फिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी यह आपका माइनस हो गया तो इससे माइनस जीरो यह लगभग यहाँ आएगा अब 0.65 है इससे जस्ट छोटा इंटीजर जस्ट छोटा इंटीजर माइनस वन है तब आपका इसका वैल्यू आ गया 0.35 नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव और माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो ये माइनस टू हो गया ये माइनस थ्री हो गया माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव यहाँ आएगा और इससे जस्ट छोटा इंटीजर माइनस फोर हो गया तो ये निकल गया माइनस फोर तो प्लस फोर माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव यह आ गया जीरो पॉइंट टू फाइव अब देखिए इसका डोमेन तो पहले ही बता चुके हैं कि डोमेन जिस मान के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है वो उसका डोमेन कहलाता है और इसका डिफिनीशन भी है आर टू आर तो इसका डोमेन हो गया आर अब चलिए रेंज तो जो रिजल्ट आता है वह उसका रेंज कहलाता है यह रिजल्ट 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 है आप देखिए जो भी रिजल्ट है वह सब के सब लेस देन वन है लेस देन वन है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है लेकिन लेस देन वन है चाहे आपको जो मन जिस जिस वैल्यू का आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालना हो निकाल के देख लीजिए उसका वैल्यू हमेशा वन से लेस देन आएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो आप रेंज इसका समझ गए इसका रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल जीरो कॉमा वन क्लोज ओपन इंटरवल जीरो वन क्लोज ओपन इंटरवल जीरो वन नेक्स्ट समझिए आप यह है आपका द सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन का दो तरह से डिफिनीशन आपको बता दिए एफ ये मैपिंग फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज डिफाइंड एच एक्स बाई मॉड एक्स वेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो जब एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो तो एक्स बाई मॉड एक्स और जब एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर हो तो जीरो इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन इसका दूसरा डिफिनीशन हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू वन इफ एक्स इज पॉजिटिव एक्स के किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसका वैल्यू वन आएगा जीरो के लिए जीरो आएगा और एक्स के किसी भी निगेटिव वैल्यू के लिए इसका वैल्यू माइनस वन आएगा एक्स के किसी भी निगेटिव वैल्यू के लिए वैल्यू इसका माइनस वन आएगा अब निकाल करके भी आप देख सकते हैं अब चलिए इसका डोमेन रेंज तो इसका डोमेन हो गया आर डोमेन क्या हो गया इसका आर और जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो आंसर आएगा रेंज कहलाता है तो इसमें जो भी वैल्यू आपको पुट करना है पुट कीजिए रिजल्ट आपका यही तीन आएगा वन जीरो और माइनस वन तो आप समझ गए इसका रेंज हो गया माइनस वन जीरो वन अब निकाल के आपको बता दे एफ वन तो ऊपर वाला नियम लगेगा वन बाई मॉड वन तो वन बाई वन तो वन देख लिए पॉजिटिव में कुछ बैठाइएगा वन आएगा पॉजिटिव में कुछ बैठाइएगा वन आएगा निगेटिव में कुछ भी बैठाइएगा उसका वैल्यू क्या आएगा माइनस वन आएगा f माइनस वन तो माइनस वन बटा मॉड माइनस वन माइनस वन बटा में मॉड माइनस वन तो ये हो जाएगा वन 
माइनस वन बटा वन तो माइनस वन हो गया तो आप समझ गए पॉजिटिव में कुछ भी बैठा लीजिए इसका वैल्यू वन आएगा निगेटिव में कुछ भी बैठाइए इसका वैल्यू माइनस वन आएगा तो आप समझ गए कि इसका रेंज होगा माइनस वन जीरो और वन इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं होगा अब चलिए नेक्स्ट सीखिए द मोडुलस फंक्शन तो मोडुलस फंक्शन क्या कहता है सुनिए एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स इसका डिफिनीसन कहता है कि एक्स यदि पॉजिटिव हो पॉजिटिव हो या जीरो हो तो जीव का त्यू निकलेगा पॉजिटिव हो या जीरो हो तो जीव का त्यू निकलेगा और यदि इस सिंबल के अंदर कोई निगेटिव है तो वह निकलेगा बाहर लेकिन माइनस सिंबल के साथ बाहर निकलेगा तो इसका डिफिनीसन हो गया एफ एक्स इजक्ल टू एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स निकलेगा और लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स निकलेगा अब इसका डोमेन और रेंज सीखिए द डोमेन तो आप जानते हैं कि यहाँ फंक्शन जो डिफाइंड है आर टू आर है तो डोमेन हो गया आर या आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं जिस मान के लिए जिस मान के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है वह उसका डोमेन कहलाता है तो यहाँ एक्स के जगह पर हम लोग कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं तो आप समझ गए कि इसका डोमेन हो गया रियल नंबर डोमेन इसका क्या हो गया रियल नंबर रेंज जो रिजल्ट आएगा तो इस सिंबल के अंदर कुछ भी पुट कीजिएगा उसका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर आएगा तो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा एक जोड़े जोड़े जीरो भी आएगा क्योंकि आर प्लस में जीरो नहीं है इसलिए इसलिए जीरो को अलग से बोलना होगा तो इसका रेंज कहलाएगा आपका आर प्लस यूनियन जीरो या इसी बात को दूसरे ढंग से लिख सकते हैं क्लोज ओपन इंटरवल जीरो इन्फिनिटी क्लोज ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी क्लोज ओपन माने जीरो शामिल है और इन्फिनिटी शामिल नहीं और इसी बात को दूसरे ढंग से कह सकते हैं आर प्लस यूनियन सिंगल टन सेट जीरो अब चलिए नेक्स्ट आपको समझाते हैं मॉड एक्स नोट समझ मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर फाइव पुट किए तो इस डिफिनीशन से फाइव निकल गया माइनस फाइव पुट पुट किए तो मॉड के अंदर माइनस है तो बाहर निकलेगा लेकिन माइनस सिंबल के साथ तो माइनस माइनस फाइव तो प्लस फाइव पुट है अब चलिए वेन एक्स इज ग्रेटर देन है जब एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है तो ए से बड़ा में से ए जाएगा तो अंदर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव जो का त्यों निकलता है तो एक्स माइनस ए निकल गया वेन एक्स लेस देन है जब एक्स का वैल्यू ए से छोटा हो तो ए से छोटा में से ए जाएगा या घटेगा तो अंदर में निगेटिव आया तो निगेटिव आया तो बाहर निकलेगा माइनस सिम्बॉल के साथ तो माइनस एक्स माइनस ए तो माइनस एक्स प्लस ए तो ये माइनस एक्स आ गया चलिए अब देखिए पोलिनोमियल फंक्शन तो यह बात आप लोग ना नाइन्थ क्लास में भी पढ़े हैं कि ये फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स के पावर एन या इसी बात को दूसरे ढंग से आप कर सकते हैं ए नॉट एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू डॉट 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 प्लस ए एन या तो एक्स का पावर एसेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो एक्स का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा दोनों ही स्थिति में यह पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा यहाँ ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन जो है सो आपका रियल नंबर है ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट जो है सो आपका रियल नंबर है और एन जो है यह एन जो है सो यह आपका नॉन निगेटिव इंटीजर होगा नॉन निगेटिव इंटीजर होगा एन का जो वैल्यू है यह जो पावर वाला एन है यह आपका नॉन निगेटिव नॉन निगेटिव इंटीजर होगा नॉन निगेटिव इंटीजर होगा अब चलिए अब इस पर एक एक आधे एग्जाम्पल आपको दे दें एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव यह डिसेंडिंग ऑर्डर में है यह भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर यह ए बी सी रियल नंबर है ऐसे भी लिख सकते हैं और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हैं यह एसेंडिंग ऑर्डर में है डिसेंडिंग ऑर्डर में है यहाँ भी ए बी सी रियल नंबर है यहाँ भी ए बी सी रियल नंबर है अब चलिए अब देखिए रेशनल फंक्शन ए फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स ए फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एफ एक्स एंड जी एक्स जो होगा सो आपका पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स होगा 
और जो इसके डोमेन में डिफाइन होगा जो इसके डोमेन में डिफाइन होगा वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो जी एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा द फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स बाई जी एक्स वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन ए डोमेन वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और इस पर दो तीन एग्जाम्पल देते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ ए जीरो के बराबर नहीं होगा यहाँ पर लिख देना चाहिए था ई टी सी ई टी सी काट के लिख दिए ए नॉ ए नॉट इक्वल टू जीरो ई टी सी ई टी सी अब चलिए दो चार गो यदि इस टाइप का कोई फंक्शन छूट भी गया तो आप अपने भी पढ़िएगा तो सब बात आपको समझ में चलाएगा अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे